我が輩は猫である我が輩は猫である名前はまだないどこで生まれたのか全く見当がつかない薄暗くてジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している我が輩はそこで初めて人間というものを見た後で聞くとそれは学生という人間の中で一番乱暴な種族だったそうだ彼にスーッと持ち上げられるとなんだかふわふわした感じがあったしばらくするととても早く動き出した学生が動くのか自分が動くのかわからないがとても気持ちが悪い死ぬかもしれないと思っているとどさりと音がして目から火が出たそこまでは記憶しているがその後のことはいくら考えても思い出せないふと気がつくと学生はいないたくさんいた兄弟も母親さえ見えないどうもおかしいと思って体を動かしてみると非常に痛い我が輩は笹原の中へ捨てられたのであるニャーニャーと泣いてみたが誰も来ない夕方になったとてもお腹が空いている泣きたくても声が出ない仕方がない何でもいいから食べ物があるところまで行こう苦しいのを我慢してとにかく明るくて暖かそうな方へ歩いてみた今から考えるとその時はすでに家の中に入っていたのだここで我が輩は学生以外の人間を見る機会に遭遇したこれは学生よりもっと凶暴な家政婦というもので我が輩を見るといきなり首筋をつかんで外へ放り出したこれはダメだと思ったが空腹と寒いのとはどうしても我慢ができない我が輩は再び台所へ入ったすぐまた投げ出された我が輩は投げ出されては入り入っては投げ出され同じことを四五回繰り返した最後に投げ出されようとしたときにこの家の主人が「創造しいなんだ」と言いながら出てきた家政婦は我が輩をぶら下げて主人の方へ見せながら「この野良猫がいくら出しても台所へ上がってきて困ります」と言った主人は口ひげをひねりながら我が輩の顔をしばらく眺めたやがてそれなら、うちへ置いてやれ。と言って、奥へ入ってしまった。家政婦は悔しそうに我が輩を台所へ投げ落とした。こうして我が輩は、この家を自分のうちにする決心をしたのである。我が輩の主人は教師である。学校から帰ると、書斎に入ってほとんど出てこない。家族は彼が書斎で勉強していると思っている。しかし実際はよく居眠りをして、読みかけの本の上によだれを垂らしている。彼はお腹が弱くてよく腹痛を訴える。それなのにご飯をたくさん食べる。たくさん食べた後で胃薬を飲む。胃薬を飲んだ後で本を読む。二三ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎晩の日課である。教師という職業は実に楽なものだ。人間に生まれたら教師になった方がいい。こんなに寝ていてもいいなら猫にでもできる。それでも本人に言わせると、教師ほど大変なものはないそうで、彼は友人が来るたびに不満を言っている。我が輩はこの家に住み始めた頃は主人以外の人間には全く人気がなかった
どんなに嫌われていたかは今まで名前さえつけてくれないことでわかる。嫌われていたから最初はできるだけ主人のそばにいるようにした。別に主人が好きだというわけではないが、他に相手がいないのだから仕方がない。その後いろいろ経験をして、夜子供の布団の中に入って寝るのが一番気持ちがいいことがわかった。この家の子供は5歳と3歳で一組の布団で一緒に寝る。我が輩は彼らの間に割り込むのであるが、運悪く子供の一人が目を覚ますと大変なことになる。特に小さい方がたちが悪い。猫が来た、猫が来たと言って夜中でも大きな声で泣き出すのである。すると主人が目を覚まして、隣の部屋から飛び出してくる。先日は尻をひどく叩かれた。人間は観察すればするほどわがままなものだと言わざるを得ない。特に子供は言語道断である。我が輩を逆さにしたり、頭に袋をかぶせたり、かまどの中に押し込んだりする。しかも我が輩が少しでも抵抗すると、奥さんが怒って家から追い出そうとする。我が輩が尊敬するシロ君などは、先日子猫が4匹生まれたのだが、その家の学生に子猫をみんな捨てられたそうだ。シロ君は涙を流しながら、我々猫が平和な家族生活を送るためには、戦って人間を滅ぼさなければならないとおっしゃった。その通りだと思う。また、隣のミケ君は、人間は所有権というものを理解していないと怒っている。我々猫は何でも一番先に見つけたものがその所有者になると決まっている。しかし、人間にはそれが理解できないようだ。我々が発見して所持しているものを全部奪って平気なのだから。シロ君は軍人の家に、ミケ君は弁護士の家に住んでいる。我が輩は教師の家に住んでいるから、彼らより気楽である。我が輩の家の主人は、器用でもないのにいろいろなことを始めたがる。詩を書いたり、弓を練習したり、歌を習ったり、バイオリンをギーギー鳴らしたりするが、かわいそうに、どれも上手にならない。それなのにやり始めると妙に熱心だ。我が輩がこの家に住み始めてから1ヶ月ぐらい経ったある日、主人は水彩絵の具を買ってきた。それから毎日毎日絵ばかり描いていた。しかしその絵を見ても何を描いた絵なのか誰にもわからない。本人もあまり上手じゃないとわかったようで、ある日美術をやっている友人に相談しているのを聞いた絵なんて簡単に描けると思っていたが実際にやってみると難しいものだね彼の友人は主人の顔を見ながら言った「誰でも初めは下手なものだ」「第一君は想像で描いているのだろう」「イタリアの画家アンドレア・デルサルトは」絵を描くなら自然を描けと言っている。君もスケッチをしたらどうだへえ、アンドレア・デルサルトがそんなことを言っていたのか。なるほど、もっともだ。主人は素直に感心していた。翌日、我が輩が昼寝をしていたら、主人が書斎から出てきて、後ろで何かやり始めた。薄目を開けてみると、彼は熱心に我が輩を描いている。我が輩は失笑してしまった。主人はアンドレア・デルサルトになったつもりなのだ。我が輩はあくびをしたかったが、せっかく主人が熱心にスケッチをしているので、動いたらかわいそうだと思って我慢していた。我が輩は自分が猫として決してハンサムではないことは自覚している。しかし、今主人が描いているものほど不細工だとはどうしても思えない。しかも
彼が描いている絵には目がない寝ている我が輩をスケッチしたのだから無理もないがいくら頑張ってもこれではどうしようもないと思ったしかしその熱心さには感心したなるべく動かずにいてやりたいと思ったがさっきから小便がしたくてたまらない筋肉がムズムズする我慢できず立ち上がってのそのそと動き出した主人は失望と怒りを混ぜたような声で「バカ野郎!」と怒鳴った今まで我慢した我が輩の気持ちも知らないで罵るのは失礼だと思う我が輩のためになることは何もしてくれないのにトイレに行くだけでバカ野郎はひどい人間のわがままさは限りがない人間より強い生き物が出てきて叱ってやらなければならないと思うある春の日の午後我が輩は一匹の黒猫に出会った大きい黒猫がうちの庭の草花の上に横になっていびきをかいて寝ている他人の庭に不法侵入してよくこれほど堂々と寝られるものだと驚いた毛並みはつやつやしていて体の大きさは我が輩の倍以上ある我が輩が好奇心に負けて寝ている猫をしげしげと眺めていると春風が吹いて木の葉が二三枚落ちてきた黒猫が目を開いたその目は琥珀より美しかった我が輩は怖かったが挨拶しないのは失礼だと思った<咳>我が輩は猫である名前はまだないなるべく普通に聞こえるように言った彼は軽蔑したように我が輩を見た「何猫だどこの猫だ我が輩はここの教師の家にいるのだどうせそうだろうと思ったひどく痩せているじゃないか失礼な言い方だ両家の猫とは思えないしかし太っているからいいものを食べて豊かに暮らしているらしいそういう君は一体誰だ俺が俺は車屋の黒だ車屋の黒は有名な乱暴猫であるしかし強いだけで教養がないからみんなから敬遠されている我が輩はまず彼がどのくらい頭が悪いか確かめようと思った「車屋と教師とはどちらが偉いだろうか?」「もちろん車屋の方が強い」「お前の主人を見ろ」「骨と皮だけじゃないか」「君もかなり強そうだ」「車屋にいるとごちそうが食べられるようだね」「俺はどこでも食べるものには困らない」お前もこんなところにばかりいないで、俺と一緒にいれば一ヶ月で太れるぜ。いつか頼むことにしよう。しかし、教師の家は車屋の家よりずっと大きいようだが。バカ野郎、家なんかいくら大きくても腹の足しになるか。彼は怒って立ち去った。我が輩が車屋の黒と親しくなったのは、この時からである。その後、我が輩は何度も黒と会うことになる。ある日、黒と雑談していると、彼はいつもの自慢話を初めて聞かせるかのように話した後で、我が輩に質問した。ところで、お前は今までに何匹ネズミを取った我が輩は、知識については彼より上だが、腕力と勇気に関しては比較にならないと自覚していたしかしこの質問はさすがに決まりが悪かっただが事実は事実だ実は取ろう取ろうと思ってはいるのだがまだ取ったことがない黒は笑った彼は自慢が大好きで自慢話さえおとなしく聞いてやれば漁しやすい猫である
我が輩は彼のご機嫌を取るために言ってみた。君はネズミを取るのが上手なのだろうね。ネズミをたくさん食べているからそんなに太くてつやつやしているのだろう。しかし不思議にも黒はため息をついて反対のことを言った。いくらネズミを取ってもつまらねえ。人間が全部取り上げてしまうんだからな。人間というのは全く。タクッと,ボーと同じだぜ頭が悪い黒もこの理屈はわかるようで背中の毛を逆立てて怒った我が輩は少々気味が悪くなったから適当にごまかして家へ帰ったこの時から我が輩は決してネズミを取らないことに決めたしかし黒と一緒にネズミ以外の食べ物を漁ることもしなかったいいものを食べるより寝ていた方が気が楽でいい。教師の家にいると猫も教師のようになるらしい。気をつけないと胃も弱くなるかもしれない。教師といえば我が輩の主人はとうとう自分に絵の才能がないことを悟ったらしくスケッチをやめてしまった。久しぶりにまたあのデルサルトの話をした友人が来て、主人に聞いた。絵はどうだ主人は平気な顔で嘘をついた。頑張ってスケッチを続けているが、なるほどスケッチをすると、ものの形がよくわかるよ。西洋は昔からスケッチをやっていたから、今のように美術が発達したのだろう。さすがアンドレア・デルサルトだ。すると友人は頭をかきながら笑った。実は君あれは嘘だ何が何がってデルサルトだよあれは僕が捏造した話だ君がそんなに真面目に信じるとは思わなかった<笑>時々冗談を言うと真に受ける人がいるから面白くてね先日も読んだことがない本についてあの主人公が死ぬところの表現が素晴らしいと言ったら有名な先生が「そうそうあの場面は名文だ」と言ったんだそれで僕は「この男も僕と同じで読んだことがない」と分かった胃が弱い主人は驚いて質問した「そんな嘘を言ってもし相手が読んでいたらどうするつもりだ?」その時は別の本と間違えたというよ。友人はケラケラ笑っている。この友人は頭は良さそうだが、車屋の黒と似たところがある。主人は自分にはそんな勇気はないと言いたそうな顔をして、黙って友人の顔を見ていた。車屋の黒は足を怪我して、早く走れなくなった。彼の毛はだんだん色が褪せて抜けてきた。琥珀より美しかった目には、いつも目やにがいっぱいたまっている。特に驚いたのは、彼の元気がなくなって、ひどく痩せたことである。我が輩が彼に最後に会った日、最近どうだと聞いたら、黒は、魚屋にはゴリゴリだ、と言った。山を赤く染めた紅葉は昔の夢のように消えて冷たい風が吹く日が多くなった我が輩の昼寝の時間も短くなったような気がする主人は毎日学校へ行く帰ると書斎に立てこもる絵もめったに描かず人が来ても会いたくないという胃薬も効かないと言ってやめてしまった子供は休まないで幼稚園へ通う帰ると歌を歌ってボールで遊んで我が輩を尻尾でぶら下げる我が輩は太りもしないが怪我もしないネズミは決して取らない名前はまだつけてもらえないが一生この教師の家で名前のない猫で終わるつもりだ。